முதல் முதலாக வெற்றிகரமான வீட்டு ராக்கெட் பறந்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் வான்வெளியில் ஒரு துணைக்கோள் அயனப்பாதையில் சென்றதை கண்டோம் இதன் பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு மனிதனை வான்வெளியில் அனுப்புவதற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்தன இதிலிருந்து புதிதாய் உருவாகிய அறிவியல் துறையான வான்வெளி பயணம் ஸ்பேஸ் டிராவல் எவ்வளவு வேகமான முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொண்டிருந்தது என்பது தெளிவாகியது புதிய உயர்ந்த வகை எரிபொருட்கள் அதாவது ப்ரொபலன்ஸ் வளர செய்ய பெறுவதற்கு முன்னர் வான்வெளியில் பறந்து செல்வதற்கு அமைக்கப்பெறும் ராக்கெட்களின் எடை அவை சுமந்து செல்லும் ஒவ்வொரு கிலோ எடைக்கும் அதாவது பேலோடிற்கும் நானூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிலோ வீதம் இருக்க வேண்டும் என்று வழக்கமாக கணக்கிடப்பட்டது இக்காரணத்தால் தான் அரும்பாடுபட்டு மிக சிறிய லேசான கருவிகளை அமைத்தனர் இதனால் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ எடை உள்ள மூன்று நிலை ராக்கெட்டால் சுமந்து செல்லப்பட்ட ஒன்பதரை கிலோ எடை உள்ள வான்கார்டு என்ற துணைக்கோள் கொண்டு ஏராளமான தகவல்களை சேகரிக்க முடிந்தது ஆனால் ரஷ்ய அறிவியல் அறிஞர்கள் தம்முடைய சப்டானிகளுக்கு முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிலைகளில் மிகப்பெரிய ராக்கெட்களை பயன்படுத்த தீர்மானித்தனர் இதனால் வேப்பூட்டத்தக்க பருமனும் எடையும் உள்ள பெரிய துணைக்கோள்களை அயனப்பாதையில் வைப்பதற்கு அவர்களால் இயன்றது சப்டானி கொண்டின் எடை எண்பத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து கிலோ என்று அறிந்தவுடன் மேநாட்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் அதிர்ச்சியுற்றனர் அதே போன்று சப்டானிக் டூவின் எடை மேலும் திகைக்க செய்யும் அளவிற்கு ஐநூத்தி எட்டு கிலோ எடையாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே பதினைந்தாம் நாள் அனுப்பப்பெற்ற சப்டானிக் த்ரீயின் எடை ஒரு டன்னுக்கும் அதிகமாக இருந்தது இந்த எடை உள்ள துணைக்கோள் ஆயிரத்தி முன்னூறு டன் எடை உள்ள ராக்கெட்டினால் வீசி எரிய பெற்றது என்பது நம்புவது சற்றும் இயலாத ஒன்று ஏனென்றால் இதற்கு முன்பு நூத்தி பத்து டன் எடை உள்ள அட்லஸ் என்ற கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டும் ஏவுகணையை வைத்தால் அது ஒரு சிறிய ராக்கெட் பட்டாசு போல் காணப்பெறும் ஆகவே ரஷ்யர்கள் மிக ஆற்றல் வாய்ந்த புதிய எரிபொருட்களை அதாவது ப்ரொபுலன்ஸை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் மூன்றே ஆண்டுக்குள் இந்த எரிபொருட்களை கிடைக்குமாறு செய்த இவர்களின் அருஞ்செயல்கள் வேப்புக்குரியதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் சந்திரனை சுற்றி வருவதற்கேற்ற ஒரு துணைக்கோளை அனுப்ப தீர்மானித்தன ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மைல் உயரம் வரை மேலே சென்ற வான்கார்ட் ஒன் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் மைல் வரை சென்று சந்திரனின் துணைக்கோளாக ஏன் அமையாது அது அளவுக்கு மீறிய பேராசை என்று பூமியின் துணைக்கோளாக அயனப்பாதையில் வைக்கப் பெறுவதற்கு மணிக்கு பதினெட்டாயிரம் மைல் வேகம் தேவை என்று முன்னரே நாம் பார்த்தோம் இதற்கு மேல் மணிக்கு ஏழாயிரம் மைல் வேகம் இருந்தால் அது ராக்கெட் தப்பும் நேர்வேகம் எஸ்கேப் பெலாசிட்டி அடைவதற்கு துணை செய்கின்றது இது கவர்ச்சி ஆற்றலின் இழுப்பினை சமாளித்து அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டை சமாளித்து சந்திரனை நோக்கி போவதற்கு போதுமானது இதற்கு மேலும் மணிக்கு ஆயிரம் மைல் வேகம் இருந்து அதாவது மொத்தத்தில் மணிக்கு இருபத்தாறாயிரம் மைல் வேகம் இருந்தால் இருநூத்தி இருபது லட்சம் மைல் அதாவது இருபத்தாறு மில்லியன் மைல் தொலைவில் உள்ள வெள்ளி கிரகத்திற்கு அதாவது வீனஸிற்கு ராக்கெட்டை செலுத்துவதற்கு சாத்தியப்படும் அமெரிக்கா எண்பத்தி எட்டு அடி உயரம் உள்ள தோர் ஏபுல் என்ற மூன்று நிலை ராக்கெட்டை பயன்படுத்தி சந்திரனை நோக்கி சுட்டது இதில் தோர் இடைநிலை எல்லை ஊந்தி ஏவுகணையை முதல் நிலையாக பயன்படுத்தியது இதில் உள்ள சுமை அதாவது பேலோட் பாயினியர் ஒன் என்பது இது முப்பது அங்குல குறுக்களவும் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து கிலோகிராம் எடை உள்ளதுமான ஒரு கருவி கொள்கலன் ஆகும் இதில் முன்னோக்கி சுடப்பெறும் திட எரிபொருள் ராக்கெட்டும் இருந்தது இந்த ராக்கெட்டின் துணையால் பாயினியர் ஒன் என்ற துணைக்கோள் தன்னுடைய பயணத்தின் எல்லையை அடையும் பொழுது அதன் வேகம் தணிக்கப்பெறும் இதனால் அது சந்திரனை சுற்றி ஒரு அயனப்பாதையில் நுழையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினொன்றில் செலுத்தப்பெற்ற பாயினியர் ஒன் தன்னுடைய பாதையில் இருந்து வழிவிலகியது ஆனால் அது திரும்பவும் பூமியின் வளிமண்டலத்தால் பின்னோக்கி இழுக்க பெறுவதற்கு முன்னர் எழுபது ஆயிரத்தி எழுநூறு மைல் வான்வெளியில் பிரயாணம் செய்தது ரஷ்ய அறிவியல் அறிஞர்கள் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ எடை உள்ள லூனிக் ஒன் என்ற துணைக்கோளை மிக சரியான பாதையில் அனுப்பி வெற்றி கண்டனர் அது சூரியனை சுற்றியுள்ள 
அயனப்பாதையில் நுழைய தொடங்குவதற்கு முன்னர் நாலாயிரத்தி அறுநூறு மைல் சந்திரனுக்குள் சென்றது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இரண்டில் சந்திரனை நோக்கி அனுப்பப்பட்டது ஆனால் இது சந்திரனை அடையவில்லை அதற்கு பதிலாக இது சுமார் பதினைந்து மாத காலம் சூரியனை சுற்றி கொண்டிருந்தது அமெரிக்காவின் பாயினியர் போர் என்ற துணைக்குள் சூரிய ஐன பாதைக்குள் பின்தொடர்ந்தது ஆனால் அதற்கு பின்னர் ரஷ்யா நம்பத்தகாத அளவிற்கு வேகமாக சென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினாலில் முப்பத்தி நாலு மணி நேரம் பறந்த பிறகு முன்னூத்தி தொண்ணூறு கிலோ எடை உள்ள லூனிக் டூ என்ற ரஷ்ய துணைக்குள் சந்திரனுக்குள் பாய்ந்து அதன் மேற்பரப்பில் தாக்கி மிக சிறிய கொடிகளை சிதறி எறிந்தது இதுதான் மனிதன் முதல் முதலாக விண்வெளியில் உள்ள மற்றொரு பொருளின் மீது பருப்பொருள் தொடர்பு கொண்டதாகும் அதே ஆண்டு அக்டோபர் பதினாலில் லூனிக் த்ரீ என்ற துணைக்கோள் மிக விரிந்த ஒரு அயனப்பாதையில் வீசியறியப்பட்டது அந்த அயனப்பாதை சந்திரனை சுற்றியும் சென்றது அங்கனம் செல்லும் வழியில் தானாகவே ஒரு சில ஒளிப்படங்களை எடுத்து அவற்றை உறுத்தலாக்கி அதாவது டெவலப் செய்து திரும்பவும் தொலைக்காட்சி சாதனத்தின் மூலம் மூணு லட்சம் மைலுக்கு அப்பால் உள்ள பூமிக்கு அனுப்பின இந்த மிகப்பெரிய அருஞ்சையில் பூமியிலிருந்து எப்பொழுதும் மறைந்தே உள்ள சந்திரனின் மறுபுறத்தை பற்றிய கிளர்ச்சியூட்டும் கனநேர தோற்றத்தை நமக்கு அளித்தது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க